a la parte de lo de Paul Heyman. Lo de Paul Heyman está interesante porque no fue algo que o, o, tal página lo dijo o Lucha Libre Online lo dijo. No, el que, el que vio y escuchó Talk Smack eh, estaba Jay Uso al lado de Heyman y Heyman estaba hablando de que eh, el, el, el líder de la tribu, el jefe de la tribu, Roman Reigns dice, es por él que esto existe. Dijo, eh, dijo Roman Reigns es el sol y nosotros vivimos alrededor de ese sol. Pero en medio de lo que dijo NXT existe por él, SmackDown existe por Roman Reigns. Cuando, iba, cuando tocó Raw, dijo, dijo de momento, Raw, dijo, ¿han visto ustedes Raw últimamente? ¿Lo han visto? Dijo, dijo Raw no debe existir. Lo dijo Paul Heyman. Vuelvo y repito, eh, eh, sabemos cómo Paul Heyman trabaja, sabemos cómo él opera. Y esto es, eh, es firme en el sentido de que lo dijo Paul Heyman. Dijo, ¿has visto a Raw últimamente? Oye, esto es en un segmento de la programación de WWE. Y lo que me gustó es que o se metió en problemas Paul Heyman o es que entiende Vince que no se puede callar la boca de alguien que le hizo dinero a él y ha hecho dinero en este negocio siendo Paul Heyman. Y yo creo que cuando Paul Heyman es Paul Heyman, hace lucir a Dolly Lee más fresco y hace lucir a su representado, a, a, a Roman Reigns, mejor. Tú unes la habilidad del micrófono, la parte creativa de Paul Heyman con Roman Reigns y tú tienes la razón por la cual los ratings han estado mucho mejor. Yo te reporté de que había bajado un poco en SmackDown, pero con todo y eso, es el único de los programas de Vince McMahon, o entiéndase WWE, que está sobre los 2 millones. Entendemos que, que, que debe ser mayor, tanto SmackDown como Raw. Raw, por supuesto. Pero fue Paul Heyman. Paul Heyman dijo... ¿Has visto a Ro recientemente? Dijo, Ro no debe existir. Y cuando lo dijo, lo, 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 para mí le, le salió, de, le salió, del, 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 le salió del, del alma. Y creo que eso es lo, lo, lo más lindo. Cuando tú dejas que tus luchadores o luchadoras sean ellos, porque como están haciendo ahora, te dan un libreto. Un libreto, pero una buena promo. ¿Can you believe it? A script for a promo. And it has to be 100% what the promo says. O sea, it's a world of fools. Because when it works, it's when it comes from the heart. You give them some information and then let them be. Es, es un negocio de bobos, de tontos, darle un libreto para una promo y que sea exactamente... Lo que quizás el que lo escribió eh, sea un libretista de Hollywood. Y si es Vince el que lo aprobó, eh, el lenguaje que va a salir ahí es de Vince y no del luchador o la luchadora. Y muchas veces las palabras que se utilizan, si vienes a ver, no van con la edad del, del luchador o la luchadora. Y por eso es que hay que tener cuidado. Y me gusta cuando hago una historia pensar en qué personaje estoy haciendo a la historia para entonces meterme y es como que me refugio y no te voy a decir todas las claves a, a entrar en ese personaje para escribirle a ese personaje pero Polly lo dijo y Polly le da validez a lo que yo le he dicho a ustedes que cuando Polly dice han visto a Ro recientemente Ro no debe existir es porque cuando tú valoras lo que es la marca roja tú dices cómo has dejado que esto caiga en este momento. Y eso que hemos tenido el factor Bad Bunny, el conejo volador, el conejo malo, que Bad Bunny ha puesto la atención, sea lo que aman a Bad Bunny o sea lo que odien a Bad Bunny, como fue el caso en un tiempo de John Cena, como fue el caso más grande de los que odiaban a Roman Reigns y lo veían para odiarlo, pero lo veían obviamente. Eh, ¿Qué sería si no tuviera el factor Bad, Bad Bunny, porque aún así, aunque los ratings han mejorado, no han llegado a los 2 millones. Y lo otro también es que nos pone a pensar es qué hubiera pasado de no haber provocado ciertos cambios que yo creo que sí han ayudado a la marca roja. La parte creativa necesita algo de urgencia. No sé si se le puede extraer jugo a lo que pasó anoche en Elimination Chamber, Va a haber mucho público que esta noche va a verlo. 
a ver si capitaliza Benz y los, eh, y los creativos, a ver si capitaliza para que esta noche, eh, noche de, de tormenta en esta parte de los Estados Unidos, noche de nieve, lluvia, hielo, eh, para que se le dé un eh, episodic mind, una, una, una historia de episodio que es como tú enganchas a tu cliente. Creo que se hizo un buen trabajo anoche. Eh, lo de Paul Heyman, espero también, y por eso te lo iba a comentar, espero también que sea, que se estén dando cuenta que hace falta la picardía, la sinceridad y lo crudo que puede ser el, el verdadero The Real Paul Heyman. Y yo creo que cuando él dijo, has visto a Raw recientemente, no debe existir. Está marcando la frustración de que muchos de ustedes lo sienten. Vamos rápidamente con algunos comentarios más. Luis Ángel Acevedo, Huguito, feliz cumpleaños trazado. ¿Sabes cuándo habrá otra emisión de impacto total de la ídola? La verdad que no, no, no lo sé. José eh, Pipo Hugo, bendiciones. Carlos Emanuel Cruzado, mi hijo espiritual, evangelista internacional. Era Just Perfect en la lucha libre. Bendiciones. Le amamos mucho igualmente. Amén. Bendiciones. Henry Chipana Morrison traicionará, traiciona a Miss. Pregunta, no me gusta hablar de situaciones que pueden ocurrir. No estoy diciendo que ocurra, pero eh, me gusta que ustedes piensen así. Y que lo escriban acá, porque esto lo chequean. Nosotros somos una página que los, los creativos, los promotores, dueños de empresas, eh, eh, quieren chequear exactamente lo que dice Hugo, pero lo que dicen la mayoría, mayoría de ustedes. Es importante para ellos. ¿Por qué? Porque esto les sale gratis. Estudios como estos que, que, que hablen del producto le, les ahorra a una empresa el tener que pagar a una agencia para que le chequee todo esto. Se lo damos aquí con ustedes. Tafan Gabriel Núñez sería una buena historia. Lo de Morrison, eh, Oliver Germán. A Drew lo hubieran puesto mejor un feudo con Seamus. Y que también una lucha individual en Elimination Chamber, lo de Miss y su canjeo, lo veo bien, pero los creativos tienen una importante eh, tarea y es darle una buena historia, una buena rivalidad y el luchador indicado para pelear contra Miss. Eh, déjame ver por aquí. Luis eh, O. González. Atangana, Bad Bunny versus eh, The Miss. Está fan Daniel Samar. Roman es, no sé si dice fenomenal o es algo. Eh, Greg González. Saludos, Hugo. Eh, Pito Pérez dice Ro es malísimo déjame ver quién más Eric eh, GRB eh, eh, <ríe> sigue con Papá Nevi oye hablamos de él un poquito el 98% de esto hemos hablado de otras cosas y obviamente de Roman Reigns y del mes y cuando tocamos el tema de, lo, de, de Bad Bunny fue por el asunto de rating y cosas que tenían que ver o que ustedes lo, el público me preguntó eh, Sebastián de la Vega Bad Bunny lo mejor para los negocios eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, Steven David Vázquez eh, Vega dice Miss tendrá reinado largo Signo de pregunta Hay que mantenerse en sintonía Déjame ver quién más eh, Bueno, hemos, o sea que hemos compartido un, un, un buen rato Y ya ustedes lo saben Para mi amigo El doctor eh, eh, Carlos eh, eh, Cardona, esto va incluido la foto autografiada de IRS con la subasta. Eh, nos dio mil dólares que ya fueron repartidos. Se le dio 500 dólares al comedor de la Kennedy, de eh, gente que, linda en Puerto Rico que hacen un trabajo fenomenal con los viejitos, los niños pobres, los alimentan. Y con eh, eh, lo de en la clínica en... En Honduras, la verdad es que eh, se le da atención a las familias pobres en una de las montañas de Honduras. Así que ahí también fueron nosotros 500 dólares. Y eh, seguimos haciendo nuestro trabajo. Eh, no te pierdas hoy a las 7. Tengo un invitado muy especial en Sin Censura. Y mañana habrá otra edición a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Otro Sin Censura con otra gran figura de la lucha libre. No estamos anunciando eh, los nombres. Qué bueno compartir juntos. Eh, que Dios te bendiga grandemente. Eh, si vives en una de estas áreas, como yo, de tormenta, nieve, hielo negro, 
eh, todo lo demás, eh, si, si no tienes que salir, quédate en casita. Eh, pasando lo del coronavirus, eh, cuídate, cuídate, máscara, lavarte las manos con alcohol, todo lo demás, toda precaución. Mucha gente se nos está muriendo. Y si estás en depresión por todo lo que pasa, eh, yo levanto una oración en el nombre de Jesús. Que Jehová Shalom, el príncipe de paz, te abrace y reine contigo. Y que hoy Jesús te dé los deseos de tu corazón. De parte de toda la familia de Lucha Libre Online. Los queremos, eh, eh, los queremos muchísimo. Y la verdad es que estamos aquí contentos de compartir con ustedes. Eh, y eh, que no se nos olvide, está cumpliendo años. Jancy, nuestro pana de Emergency Phone Solutions. Está de cumpleaños, yo creo que es mayor que yo. No, no, yo bromeando. Está jovencito. Yancy está disfrutando. La está pasando bien en alguna parte preciosa, que no vamos a decir dónde está. Así que Yancy, de parte de, de, de todo nuestro equipo de Lucha Libre Online, saludo para ti y gracias por estar con nosotros. Yancy, nuestro pana, un fiebrudo de la Lucha Libre, cumpliendo años hoy. Dios te bendiga, Yancy, de Emergency Phone Solutions. Dios los bendiga, los amo y en cualquier momento entramos de nuevo con la noticia. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Un catángana y por poquito.